ഹലോ മക്കളെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവരെയുള്ള എക്സാംസ് അല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിന് ദൈവം ബയോളജിക്ക് പക്ഷെ ഉറപ്പ് പറയാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു മോളാണ് ഒരു മോനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാസ്സാവാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ പാസ്സാവുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെ ഫുൾ എ പ്ലസ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാസ്സാവണം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് പഠിക്കാതെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ കണ്ണാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ മിസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാത്തതായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരാറില്ല എപ്പോഴും കണ്ണ് റിലേറ്റഡ് ഐ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ലയേഴ്സ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും ഈ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ കണ്ണിലുള്ള ആ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ എന്തായാലും നമ്മളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ അത് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കാം മീൻസ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു റഫ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ണിനെ വരച്ചു നമ്മളോട് അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ക്ലീഡ് ആ നമ്മൾ ദൃഢപടലത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടേ കുന്തിയതും ആ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മളുടെ ദേഹോർണിയ അല്ലേ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മിസ് ജസ്റ്റ് ഈ കണ്ണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചത് കേട്ടോ ഐറിസിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സുഷിരം ദ എപ്പാച്ച സീൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഐറിസ് ഏതാണ് നമ്മളുടെ പ്യൂപ്പിളാണ് പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിളിനെ നമ്മൾ പ്യൂപ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലും പറയുക ആവേഗങ്ങളെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് വഹിക്കുന്ന നാടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്പൾസസിനെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന നാവാണ് ഇതിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഒപ്റ്റിക് നാവ് നേത്ര നാടി ഒപ്റ്റിക് നാവ് ഇതിപ്പോൾ മിസ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് മൂന്ന് ഒരു ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കാണിച്ചതാണ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മളുടെ പീതബിന്ദു ഇവിടെ വരുന്ന നമ്മളുടെ മധ്യബിന്ദു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലെൻസ് സ്നായുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഗമെൻസ് സീലിയറി മസിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതെ നമ്മളുടെ വിട്രിയസ് ചേമ്പറും എക്വസ് ചേമ്പറും ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമ്മളുടെ എക്വസ് ദ്രവം അല്ലെ എക്വസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ പോഷകങ്ങളും ഓക്സിജനും ഈ ടിഷ്യൂസിനും ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും വിട്രിയസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തായാലും കണ്ണ് പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ കെമിക്കൽ മെസ്സേജസ് ഫോർ ഹോമിയോസ് ചാസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും അവർ പ്ലാൻഡ് ഹോർമോൺസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഫെറമോൺസ് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് ലീവ്സ് പുതിയ ഇലകൾ വിരിയാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഏതാണ് ആ നമ്മളുടെ ആരാണ് ജിബർലിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിബർലിൻ ആണല്ലേ ജിബർലിൻ അപ്പോൾ ഈ ജിബർലിന് വേറെയും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ സ്റ്റോഡ് ഫുഡിനെ സമ്പൃതാഹാരത്തിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നതും ജിബർലിനാണ് പിന്നെ ഓക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സെൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനല്ലേ കോശ വളർച്ച ഉണ്ടാവാൻ അതുപോലെ തന്നെ കോശ ദീർഘീകരണം സെൽ എലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവാനും സഹായിക്കുന്നത് സെൽ എലോങ്ങേഷൻ കോശ വളർച്ച കോശ ദീർഘീകരണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മളുടെ ഓക്സിനാണ് കോശ ദീർഘീകരണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വേറെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മളുടെ
ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് അല്ലേ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡിസീസ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ സിക്കിൾസിൽ എനീമിയ വിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരാറേ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്ത് ഡിസീസ് മിസ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അല്ലേ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആണ് ഇത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ പറയും അരിവാൽ രോഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അരിവാൽ രോഗം ഓക്കെ ഇനി മക്കളെ വൈ ഡു ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതിയിൽ മാറ്റം വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നമ്മളുടെ ജീനിൽ ഡിഫെക്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ ജീൻ ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ ജീൻ കോസ് ഡിഫോമിറ്റി ഡിഫോമിറ്റി എന്തിലാണ് ഡിഫോമിറ്റി എന്തിൻ്റെ ക്രമീകരണമാണ് തെറ്റിയത് സീക്വൻസിങ് ഓഫ് എമിനോ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദി സീക്വൻസിങ് ഓഫ് എമിനോ ആസിഡ്സ് എമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിങ്ങിലും വ്യത്യാസം വന്നു ഏത് എമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നത് നമ്മളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രോട്ടീൻസുകളെല്ലാം അമിനോ ആസിഡുകൾ കൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഒരേ ക്രമീകരണം മീൻസ് ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് എഴുതുക ഈ ക്രമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇരിക്കും ആർ ബി സി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഈ ക്രമീകരണം ചെറുതായിട്ട് മാറി എ സി ബി ഡി എന്നായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമീകരണം മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ അരി നമ്മളുടെ ആർ ബി സിയുടെ ഷേപ്പ് എന്താവും ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആർ ബി സിയുടെ ഷേപ്പ് മാറാൻ കാരണം ഇതിനുള്ളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളുടെ ക്രമീകരണം തെറ്റിയതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്രമീകരണം തെറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനിൽ തകരാറ് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയ്ക്ക് കാരണം പിന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഫോമിറ്റി നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള ആർ ബി സി അരുണ രക്താണുക്കളാണെങ്കിൽ നാല് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിനെ കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു നമ്മളുടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് നാല് ഓക്സിജന് ടിഷ്യൂസിലേക്ക് എത്തിക്കുമായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി നമ്മളുടെ ആർ ബി സി ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സമയത്ത് അതെ കുറയും ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഓക്സിജൻ സംവഹന ശേഷി കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സിക്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള അരിവാൽ രൂപത്തിലുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള നമ്മൾ അരുണ രക്താണുക്കൾ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തങ്ങി നിന്ന് രക്തപ്രവാഹത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തും ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലോക്ക് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബൈ ബ്ലോക്കിംഗ് ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലോക്കിംഗ് ബ്ലഡ് വെസൽ രക്തക്കുഴലുകൾ തങ്ങി നിന്നിട്ട് രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ രക്തപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടും ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായാലും ഇത് നോക്കി വെക്കുക അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് മിസ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഏരിയാസ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തന്നെ വെച്ചത് രണ്ട് അസുഖങ്ങളിൽ സിംറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ബാക്ടീരിയ രോഗമാണ് ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയുന്നു ഫാറ്റിക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുന്നു പാസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ് സ്ഥിരമായ ചുമയുണ്ടാവുന്നു ആൻഡ് അടുത്തത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനിതക രോഗം ഒരു ജെനറ്റിക് ഡിസീസാണ് ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലെ അമിതമായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവം ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഈവൻ ത്രൂ മൈന വൂൺസ് അങ്ങനെ രണ്ട് സിംറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നത് എ തന്നിട്ടുണ്ട് ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും അല്ലേ പാസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഏതാണ് ട്യൂബക്കലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗമാണ് ട്യൂബക്കലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷയരോഗമാണ് ക്ഷയം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്മോൾ വൂണ്ടിൽ നിന്ന് പോലും മൈന വൂണ്ടിൽ നിന്ന് പോലും എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് രക്തം ഒഴുകി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മളുടെ ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹീമോഫീലിയ ഹീമോഫീലിയ അപ്പം ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങളാണ് എയും ബി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഈ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ ഇ
identify that deficient protein deficient ये तो protein नहीं लाता तो उन्हें आनो रक्तन कट्टा बढ़ी क्या आता था आ protein ने तिरछा रहिया and inject inject into the body of patient into the body of patient रोगी इधर शरीर तले के नमला protein कुत्ती बच्चे करेंगे ना लेने ना रखूँ रक्तम कट्टा बढ़ी क्या अगर तलकार ते को राष्ट्रीय संगत name the bacteria that cause disease A disease A ये तो मकले tuberculosis tuberculosis इंडा करना bacteria का पेर tuberculosis मात्र अल्ला ये तो pathogenic disease आना रोग आने का लंडा करना आने के लिए आ रोग आने उन्हें पेर बढ़ चुका ना तो फिर tuberculosis अलग शेरोग उन्डा करना आला आना mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis ये bacteria आना नमक tuberculosis इंडा करने इनी how does the disease A get transmitted from person to person? ओरे आले लिन्ना अड़त्ता आले लेका एंगने आनो disease A अदा एक शेर रोगम पगरिन्ना एंगने आनो नानो चोइच्छत। एंगने आम अकलेक शेर रोगम पगरिया ओरे आले लिन्ना अड़त्ता आले लेका आ नमक आरे आले इतना मले lungs ने आना बाधिक आ उन्नो persistent cough नमले तुरच्छाय इट चमचोन दिक्के। अपो when the patient cough when the patient cough sneeze चमकिंबो तुम्मुं बो अत बोले समसारी क्यों बो अपर रखे इन्द्र जी हम रोगाणु एयर लूडे अड़ता आले के तो थ्रू ए ओके मलयालम तीन आंसर वाले इन्द्र इन्द्र के आना शेरोगा आना बी हीमोफीलिया आना उल्पादन तगरार लाय प्रोटीन ये जन कंडर्टी कुत्ती व्यक्ति आना नमल तलकार्ते के चिया माइक्रोबैक्टीरियन ट्य Elar ko arah yalle. Ini uru perbadi illyat pa uru question ini chapter nu berar liya. Nama lala soldiers of defence aling lile pradiru odo tinde kawal argal. Iwaru nu chody kena wala re important ayat la question ani. Identify the process. Eda makle iwaru kana ciri kena ida agree dana. Ha eda ana nama lala phagocytosis ana. Phagocytosis illa ada uru question paper arang illa. Phagocytosis. Okay. Arak ke ana phagocytosis ceria. Name two white blood cells. Rendah swedi rekta alkal itu perih baraya. Nana baru nado. Ile, nama kita ini rendah alkal ada kya neutrophil. Neutrophil, adu boleh tena monocyte. Monocyte. Okay. Ini paler ini le cuy kya. Atau cila pe ini ingil mori stage amna ta. Ini enda anu tericcha raya am baraya. Alinggil ini stage sekarang apa pedeti erda am ini te baraya. Alinggil ini ingil mori stage skip pe ini ta stage erda am erda nak apa baraya. Ini mesir diagram ini dia awal video le mesir detail aite parane chenda tu nongkan ata. Ini. What is the importance of this process? Ini uru peribadi de phagocytosis ini importance enda ana. Prada ni enda ana ece nama enda baraya. Nama ki easy aite pathogen sen nashipi kya macam. अल्ले, we can kill, अलेंगल destroy pathogens effectively. Effective आईटे pathogens ने नमक नशीबी क्या मच्छ, विरिंगी नशीबी के नोड. अगर नमल्ला body ने नमक protect किया में डी टे मच्छ. So, ही phagocytosis आना neutrophils मोनोसाइटी शरीर तले रोग आने के लिए नशीबी की नोड ले phagocytosis वाला रे useful आना. इन्हें नमल्ला दे आड़ते chapter में Pur mikros beraran. Ikros itu orang ini bumb. Nama lalai F1 jadi dalam mulai ini adalah. Ibu ini adalah yang beri. Enak kita cody kaya randa. Ini mono hybrid beri. Ada itu orang character itu orang dalam krosin jodih kaya randa. Ada yang boleh tenne. Randa character sana. Tapi apa ini randa character sana. Pan nama kita tall plantum red flower. Nama kita orang short plantum white flower. Anggini ini darah. Jadi pan tall dwarfum matran darah. Nama lalu jadi pan gamet bija koshing lalai ini adalah. Orang dalam mulai ini adalah anak kita. Abang ini sebab apa ini adalah. Anggini kaya randa jodih kaya. Apa maklum? Ini tu nak fill in the boxes. Pan nama lalu box fill ini ambar naik depan. Nak kaya dah nara ya. Ini depan Malaysia lalat ini orang ini lalat. Nama kita ni orang gudia, cuman na pukul lalat. Ni orang koranya, bela pukul lalat. Agan ber. Pan nama lalat ini gamet ini dalam masa meter. Oru capital, oru capital aru. Ini dalam small t, oru small aru. Ini dua orang gudia share dengan orang ni al. Oru capital t, small t, capital r, small r. C ini kiti. What will be the characteristic of C? Seed's pragada guna menda ana. Ini ana cuci cida. Seed pragada guna inda. Nama kita ayam inggalnya mana tall ana beri, ale? Tall mana? Ado boleh tena red flower ana. Red flower. Nilang kudiya cuwanna pukal lala cedi gal ana. Nilang kudiya da cuwanna pukal lala. Cuwanna pukal. Berda character dandan cende. Nama lada dandan ni dite erdiya madhi. Cuwanna pukal. 
ഇങ്ങനെ ഒന്നാം തലമുറയുടെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൈ ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിലും മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും രണ്ട് സ്വഭാവം ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നാം തലമുറയാണ് ചോദിക്കുക അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ക്രൂസ് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും കില്ല വാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ബൈ ദ സയൻറ്റിഫിക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സ്റ്റീൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ ക്രൈം സീൻ കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച രക്തക്കരയുടെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് കൊലപാതകീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അപ്പം ഏത് സയൻറ്റിഫിക് പരിശോധനയെ കുറിച്ചാണ് ഏത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന ഏത് സയൻറ്റിഫിക് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് മക്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്തോ സാമ്പിള് കിട്ടി ബ്ലഡ് സാമ്പിള് കിട്ടി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതല്ലേ ആ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കണേ വാട്ട് ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡി എൻ എയിലെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ലൈക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ലൈക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പേഴ്സൺ എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം ഡി എൻ എയിൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് arrangement of nucleotide in dna is different ഓരോരുത്തരുടെയും വിരലടയാളം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡി എൻ എയിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു യുണീക്ക്നെസ് ഓരോ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റുപയോഗങ്ങൾ ഒന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കുറ്റവാളീനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ പാരൻസിന് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ റിയൽ പാരൻസ് ഇൻ പാരൻറ്റൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് മാതൃത്വ പിതൃത്വ തർക്കങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ വാർ പോലത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ മിസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണ് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തിരിച്ചു വരുമ്പം ആഫ്റ്റർ ലോങ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് അയാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ നാല് ടെക്നോളജി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ ഇനി മക്കളെ ഇതേ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ആന്ത്രോപോയിഡിയെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് തരും നമ്മളോട് എഴുതാൻ പറയും ഇവിടെ ഹൊമിനോയിഡിയെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക എ നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെർക്കോപിത്തിക്കോയിഡേ സെർക്കോപിത്തിക്കോയിഡയുടെ ഫങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സെർക്കോപിത്തിക്കോയിഡേക്ക് കുഞ്ഞ് മസ്തിഷ്കവും നീളം കൂടിയ വാലും സ്മോൾ ബ്രെയിൻ ലോങ് ടൈൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഹൊമിനോയിഡിയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ വരിക നമുക്കാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്ഡ് ബ്രെയിൻ വികസിച്ച മസ്തിഷ്കം ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഫങ്ഷൻസ് നോക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ദേമസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെർക്കോപിത്തിക്കോയിഡ് അല്ലേ സെർക്കോപിത്തിക്കോയിഡ് ആൻഡ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൊമിനോയിഡ് മലയാളത്തിലും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുക കേട്ടോ ഹൊമിനോയിഡിയെ അപ്പോൾ ഇവർക്കാണെങ്കിൽ സ്മോൾ ബ്രെയിൻ കുഞ്ഞ് തല നമ്മളുടെ മങ്കി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഡെവലപ്ഡ് ബ്രെയിൻ വികസിച്ച മസ്തിഷ്കം ഡെവലപ്ഡ് ബ്രെയിൻ ഇവർക്കാണെങ്കിലോ ലോങ് ടീൽ നീളം കൂടിയ വാൽ ഇവർക്കാണെങ്കിലോ ഫ്രീലി മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ്സ് ആണ
amino acids of beta chain beta globin chain chain of hemoglobin hemoglobin de നമ്മുടെ ബീറ്റാ ഗ്ലോബിൻ ചെയ്യും നോക്കിയ സമയത്ത് എന്താണ് അതിൽ അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നമുക്കും ചിമ്പാൻസിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഏറ്റവും രണ്ടിൻ്റെയും ഹിമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റ ശൃംഖലയിലെ അമിനോ ആസിഡുകൾക്ക് വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ക്ലോസസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ് ആരാണ് ചിമ്പാൻസിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഈ എവിഡൻസിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ആ ക്ലൂസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ എ ടി പി എൻസൈൻസ് ജീൻസ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കൾ എന്തായാലും പഠിക്കണം ഒരു ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുള്ളായി എന്നാണ് മെസ്സ് വിചാരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ഇനി നെക്സ